ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ജെൻസ് ബോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ കുറച്ച് യൂസ് ആയില്ലേ ഇപ്പോൾ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റം ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഒരു ചീസി വെജിറ്റബിൾ ബർഗർ ആണ് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി വളരെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയും ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും ചേർത്ത് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം അതെല്ലാം മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് അതിനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞിടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് കാരണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനൊരു രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് കേട്ടോ അരിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉടച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഉടച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞ് കൈ വെച്ച് ഉടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെങ്കിൽ നല്ലത് നല്ല കളർ കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് എരിവുണ്ടാകും ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഈ ഒരു മിക്സിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമുണം മാറുകയും ചെയ്യണം ഈ മിക്സിലേക്ക് അതിനെ നന്നായി പിടിക്കും പിടിക്കുകയും വേണം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം അത് തണുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൈരി എടുക്കണമെങ്കിൽ മൈരി എടുക്കാം ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ ആണ് എടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബർഗറിൻ്റെ പാറ്റി മുക്കാനായിട്ടുള്ള മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്നുകിൽ ബ്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്കോ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓട്സ് ആണ് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തണുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന മിക്സ് തണുത്തു അത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബർഗർ പാറ്റിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ചീസിൻ്റെ ലയർ ഇങ്ങനെ ജ്യൂസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആ മിക്സ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ പാറ്റിയുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിപ്പത്തിന് അതിനെ ഒന്ന് ഉരുളകളാക്കി കട്ട്ലറ്റ് പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കട്ട്ലറ്റിനേക്കാളും കനം കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സിലൊന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഓട്സിൻ്റെ പൊടിക്കകത്തൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മളുടെ സാധാരണ കട്ട്ലറ്റിനേക്കാളും കുറച്ച് കട്ടി കുറവായിരിക്കും ബർഗറിൻ്റെ പെട്ടിക്ക് കാരണം കട്ട്ലറ്റ് പോലെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കില്ല നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മളതെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം വേറൊരു പാൻ വയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ബട്ടർ ഒന്ന് നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബർഗർ ബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ബണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ബർഗർ ചെയ്യുക കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ബർഗർ ബണ്ണ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടി അതിന് നടുവെ മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ രണ്ട് പീസായിട്
മറ്റേ ബർഗറിലേക്ക് ബണ്ണിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മളുടെ പാറ്റി റെഡി ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ചീസിൻ്റെ ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറ്റി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂടിൽ ആ ഒരു ചീസ് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഷീറ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ബർഗർ പാറ്റി ബർഗർ ബണ്ണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സവാള പിന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ഒരെണ്ണമോ രണ്ടെണ്ണമോ തക്കാളിയുടെ പീസുകൾ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നിർബന്ധമില്ല ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള മുകളിൽ വരുന്ന ബണ്ണിൻ്റെ പീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് പൊളിഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഈ ബണ്ണ് നമുക്കൊന്ന് ബർഗർ നമുക്കൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കാം ടൂത്ത് പിക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്തിരി വലിപ്പം കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്ക് വയ്ക്കുന്നത് കണ്ട വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബർഗറാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാലോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനാബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീ